ഇന്ന് ഇവിടെ ആയാലോ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലാ ഇപ്പൊ എണ്ണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാവുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു 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 പത്തൊമ്പത് എണ്ണം തങ്ങുന്ന സ്ഥലമാവുമ്പോ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല ഒരു ദോഷവും വരില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ വേഷാണ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് വഴി തെറ്റി കയറിയതാണ് വാ പോട്ടെ നീട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാതെ കുട്ടിക്ക് സാരി ഇഷ്ടായെങ്കിൽ സാരി എടുത്തോളൂ ഞങ്ങൾക്കൽപ്പം ക്ഷീണുണ്ട് നാടാൻ കഴിഞ്ഞു വരല്ലേ വടി പോകാൻ വരട്ടെ കൂട്ടം കെട്ടി നായ്ക്ക് തീട്ടം പോലും കിട്ടൂല എന്ന് പണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര ശരിയാ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ പത്ത് പൈസ പോലും കരിയില്ലാതെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടണ്ട താൻ പൊക്കോ തന്നെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പോസ്റ്റിലെ ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നോ അത് ഇന്നലെ രാത്രി കത്തിയിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ കത്തുന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചിലപ്പോ ഫീസ് ആയതായിരിക്കും ഒരു ബൾബ് ഫീസ് ആവാൻ ഒരു ദിവസം അസിസ്റ്റന്റ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുടങ്ങി പോയല്ലോ അതെ ഇതേ വകുപ്പിൽ തന്നെ വേറൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുള്ള ചെമ്പുണ്ടപ്പോ കൊടുത്താൽ എണ്ണി എണ്ണി വാങ്ങാം കിളയ്ക്കാനാടോ ചിലപ്പോ കമ്പി എണ്ണി എണ്ണി കിടക്കേണ്ടി വരും എന്തായത് മനസ്സിലായില്ല എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെമ്പ് കമ്പി രണ്ടാളുകൾ ഇത് ലൈൻമാൻ നാരായണ നമ്മളാരാ അത് ശരി അപ്പം ബോർഡിൽ ആരും പരിചയമില്ലല്ലേ ഏത് സെക്ഷനിലാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു തമ്പാനൂരാ ഫ്രഷ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ കഷ്ടം ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന യാതൊരു സംഭവവികാസങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലോ സുഹൃത്തെ പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ പേര് വന്നിട്ടും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടാതെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടത്തിയ നിരന്തര സമരത്തിന്റെ ഫലമായി ഹൈക്കോടതി വിധി സമ്പാദിച്ചത് വൈദ്യുതി വകുപ്പിൽ പറ്റിക്കൂടിയ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്നോ എവിടെ ഇതൊക്കെ ശമ്പളം വാങ്ങി തിന്നാണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്ന പതിവില്ലല്ലോ അവന്മാര് തന്നെ സംശയിക്കുന്ന കഴുവേരി കള്ളന്മാര് ഹോൾസെയിലായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ഇനി ഇവന്മാരെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടാൻ പറ്റില്ല ഓർഡർഫോമില്ല സാധനം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊക്കെ ലൈമർ അല്ലേ സാധനം എന്താ വകുപ്പ് മന്ത്രിയ
മാനന്തവാടിയിൽ ഇരിട്ടിയിലൊക്കെ കറണ്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഓർമ്മ വേണം അങ്ങോട്ട് പോണുന്നുണ്ടോ വേണ്ട സാർ ഉണ്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ കിട്ടും വളരെ കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ ചേട്ടാ ഇവിടെ എത്രയാ കിട്ടും ഇതും ഒരു ദുനിയാവ് മുഴുവൻ നടന്നു വിടാഞ്ഞിട്ടാ ഒരു മര്യാദ വില ഒന്നൂടെ പത്ത് രൂപയുടെ തരാം ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചാനെ സാധനം വേണ്ട എടുത്തോട്ട് പൊയ്ക്കോ അങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞാലോ ചേട്ടാ ഞാൻ സംസാരിക്കാം എത്ര കിലോ ഉണ്ട് ഒൻപത് കിലോ ഒൻപത് കിലോ ആവുമ്പം പയറ്റി നാല് നാൽപ്പത് ഗുണം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എടുക്കും എനിക്ക് സാധനം വേണ്ട എടുത്തോട്ട് പൊയ്ക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അമ്മായിരം മകരം കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപ അവിടെ എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടും ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട സാധനം എടുക്കണേ വേണ്ട വേണ്ട കൊണ്ടുപോണ്ട പണം ഞാൻ തരാം അങ്ങനെ വഴിക്ക് പാടുപെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിയതാ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് നാടൻ കളിച്ചപ്പോ ആർക്കും ഇല്ലാണ്ട് പോണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞങ്ങൾ മിണ്ടാനിരുന്നത് കമ്പി പൊട്ടിച്ചെടുത്തേ അവസരോചിതമായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നാടൻ കളിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ അടികൊള്ള രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാലും നമുക്ക് ഇട്ടൊരു പാരയോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളാ ഞങ്ങൾക്കിട്ട് പാര പണിഞ്ഞത് പൊന്ന് ഹബീബെ കാലി ചായക്ക് വകല്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഞമ്മളെ കമ്പി അടിച്ചേ അത് ഞമ്മളെ പൈസ തന്നിട്ട് പോണം പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ താ അവിടെ നിന്ന് പോവോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇത് പകുതിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് താ ഫിഫ്റ്റി 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 ഇക്കാര്യം നേരത്തെ ആലോചിക്കാൻ എന്താ അതങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി അണ്ണാ എന്തൊക്കെയാലും നമ്മൾ ഒരേ വർഗമല്ലേ കണ്ടോ കണ്ടോ അണ്ണന്റെ ഒരു വർഗബോധം കള്ളാൻ നമ്മൾ നാല് പേരും ചേർന്ന് കളിച്ചത് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് സാധനം അടിച്ചു വില കുറച്ച് പറഞ്ഞ കടക്കാരൻ നമ്മൾ നാല് പേരും കൂടി ചേർന്നപ്പം കൃത്യമായ വില തന്നു ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചേരേണ്ടവർ ചേർന്നാൽ നടക്കേണ്ടത് നടക്കും ഐക്യമത്യം മഹാബലം കറക്റ്റ് കൂട്ടായ പരിശ്രമം തൊഴിലിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും നമുക്ക് നേടാം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായി കളവ് ചതിയും വഞ്ചനൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക അതിനെ കള്ളന്മാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും വിശ്വസിക്കാം എന്നാൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ട
എന്റെ കർത്താവെ ാണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇയാൾ ആര് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയോ തൂക്കാൻ പ്രശ്നാക്കണ്ട ഇതിന്റെ തൂക്കം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ആരുടെ പ്രശ്നം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഇവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ തനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നാ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഒരു പവന് ഒരു ഗ്രാം കുറവുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ട് വില രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഇതിനെന്ത് കിട്ടും അപ്പോ മുന്നൂറും പോയിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തിന്റെ പകുതി ആയിരം രൂപ ഞാൻ തരാം ചെയിൻ എനിക്ക് വേണം അത് വേണ്ട ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഞാൻ തരാം ചെയിൻ എനിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കും വയ്യാവിലും ഒന്നും വേണ്ട ആ സ്വർണമാലി ഇങ്ങനെ തന്നേക്ക് ഞാൻ അതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണേ പാവം തട്ടാരി തൂക്കി ആളല്ലേ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം കൊടുക്കോട് ഇയാളും തരാം പറ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണംട്ടില്ലേ സന്തോഷമായല്ലോ ആ പോയട്ടെ ആ എനിക്ക് എന്നെടി അലിപ്പഴം പോലെ ഞാവൽപ്പഴം പോലെ ആയിരം പൊൻപണം വീണ് കിട്ടി അഞ്ചു രൂപക്കുള്ള മുക്കു പണ്ടം കൊണ്ട് ആയിരം പൊൻപണം വീണ് കിട്ടി നക്കി നക്കി വായറക്കണം നശിപ്പേ നമുക്ക് പലിശയ്ക്ക് പണം കണം കൊടുത്താലോ ബ്ലേഡ് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന മണിക്ക് ഞാനില്ല ഞാൻ എന്റെ ഐഡിയ പറയാം തൊഴിലില് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് കൊടുത്താലോ അത് പണ്ടായിരുന്നു പോലീസുകാർ ഇപ്പൊ പത്ത് പൈസ കൈക്കൂലി മേടിക്കില്ല അതറിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താല്ലേ നമുക്കൊരു ഗോഡൗൺ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടാലോ അടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ എന്തിനാ ഗോഡൗൺ ഒരു വീടായിക്കൂടെ ഒരു ഓഫീസറും കൂടിയിട്ട് ഓഫീസ് എന്തിനാ നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോലീസുകാർ എടുത്തില്ലേ ഓഫീസേഴ്സ് അവരെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിരുത്താൻ പറയൂ നമുക്ക് പെറ്റീഷൻ എഴുതണ്ടേ അതിനാ ആശാനെ ആശാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ഒരു വീട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം വാടക വീട് കിടപ്പാടമാണ് പ്രധാനം അല്ല ഇന്ന് ഓഫീസിലൊന്നും പോയില്ലേ ഇല്ല രണ്ടു ദിവസത്തെ ലീവ് എടുത്തിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവുന്നത് വരെ വീടിന്റെ പകുതി വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ അതേതായാലും നന്നായി വല്ല കള്ളനോ തണ്ടിക്കോ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സമയത്തിന് വാടകയും കിട്ടത്തില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തരത്തൂല്ല ഇതൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനും മേളിലൊരാളുണ്ടേ നല്ല വൃത്തിയും വെടിപ്പുള്ള കൂട്ടത്തിലാ മിടുക്കൻ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് വേഗം ഒരു ചായ എടുക്കണോ പോലാണ് അവന്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ കെട്ടിയോനല്ലേ ഞാൻ ആരാണ് ഇവിടെ അത്ര വലിയ ഗസ്റ്റ് അവരോട് പോവാൻ പറ ഇതാണോ ഇവിടുത്തെ കുക്ക് റൊക്കി റൊട്ടിയോ റൊട്ടിയല്ല റൊക്കി എന്റെ ഓഫീസറാണ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക ഇത് വീട്ടുടമസ്ഥ കേശമുള്ള ചേട്ടൻ ചേട്ടനൊരു കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചോടാ ഏ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങിയതാ എന്റെ വാടകക്കാരെ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാ ഞാൻ കാണുന്നത് ശരി വരട്ടെ സോറി സാർ നല്ല വാച്ച് അടിച്ചു മാറ്റട്ടാ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇനി നമ്മുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്താ ഭാവി പരിപാടികൾ ഞാൻ പറയാം ഇത് പുഴുങ്ങുക ഇഡ്ഡലിയാക്കുക സാമ്പാർ റൂട്ടി വിഴുങ്ങുക ഈ അഡ്രസ്സിൽ അഞ്ചു രൂപ കൊടുത്ത് ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക പിന്നീട് ഐഡിയ ഒക്കെ മണി മണി പോലെ വന്നോളും ആ പിന്നെ ഒരു വർത്താനുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേർക്കുള്ള സദ്യ ഒരുക്കണം നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ നിക്കായിന തമാശ അല്ല ഇത് സീരിയസ് ആ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ പ്രശ്ന എന്ത് പ്രശ്നം നേരത്തെ ഏറ്റിയിരുന്ന വെപ്പുകാര് കാലു മാറി അതിനിപ്പോ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാനാ നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാനുണ്ട് വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് ഭർത്താവും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിലി ലൈഫ് എങ്ങനെ അങ്ങനൊക്കെ തന്നെ ദഹനക്കാരൻ ഗോവിന്ദനാശാന്റെ എന്റെ മുത്തശ്ശനാ ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ദഹനക്കാരാണേ ഇങ്ങനെങ്ങനെ തെക്കേ കോവിലത്തെ കൊച്ചി തമ്പുരാട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ആ അടപ്രഥമന്റെ സ്വാദ് ഇപ്പോഴും എന്റെ നാക്കിലുണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആരാണാവോ ഞാനോ ആ വധുവിന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ നാത്തൂന്റെ അടപ്രഥമൻ തിന്നാൻ വന്ന ആളല്ലേ ഒന്ന് നിർത്ര നേരെ കൊറേ നേരായി വലിയ ചരക്ക് റെഡി എണ്ണെടുത്തിട്ട് വാ എണ്ണെടുത്തിട്ട് വരാൻ